迎接财神的故事。在一个遥远的小村庄里，每到农历新年，孩子们都特别兴奋，因为他们知道这是一个特别的时刻，迎接财神爷的时候到了。财神爷是个非常神奇的人物，他能给大家带来很多好运和财富。村里的大人们说，财神爷叫赵公明，他骑着一只勇敢的黑狐，手里还拿着一根闪闪发光的金鞭。每年的正月初五，就是财神爷的生日。在这一天，每家每户都会做一些特别的准备，希望能让财神爷来他们家做客。今年我们要怎么迎接财神爷呢？小明问奶奶：“奶奶笑着说，首先，我们要打扫房子，让家里干干净净；然后，我们要摆上果盘和小吃，还有财神爷最喜欢的甜点。”小明听了，就迫不及待的帮奶奶一起打扫房子。他还特意画了一张财神爷的画。想要挂在家里最显眼的地方。打扫完毕，小明和奶奶一起摆好了果盘和小吃，还有小明亲手做的甜点。奶奶拿出了一些香和蜡烛，点燃后，整个房间都充满了温馨的气息。财神爷，财神爷，我们准备好了，请您来我们家吧。小明站在果盘前，双手合十，眼睛紧闭，认真的祈祷。就在这时，外面传来了鞭炮的声音。小明赶紧跑到窗边去看，只见整个村庄都在放鞭炮，庆祝财神爷的到来。看，财神爷来了！小明高兴的跳了起来。那一年。小明的家里真的好像被财神爷眷顾了一样，大家都过得很开心，也都很健康。从此以后，小明每年都会和奶奶一起迎接财神爷。他相信，只要人们心地善良、勤劳努力，财神爷就会给他们带来好运和幸福。你能简略的描述故事吗？好的，让我们来聊聊一个特别的故事，叫做《迎春接福》。想象一下，在一个远远的小村子里，每年新年的时候，所有的孩子都会特别高兴。你知道为什么吗？因为他们要迎接一位非常特别的客人——财神爷。财神爷能给村子里的人带来好运气和很多财富。他骑出一只勇敢的黑虎，手里还拿住一根闪闪发光的金鞭。在这个故事中，有一个叫小明的孩子和他的奶奶一起准备迎接财神爷。他们把家里打扫的干干净净，还准备了很多好吃的和财神爷最喜欢的甜点。小明还画了一张财神爷的画，想把它挂在家里最明显的地方。当他们准备好后，小明就站在家里，双手合十，闭住眼睛，诚心诚意地祈祷财神爷来到他们家。不久，村子里响起了鞭炮声，庆祝财神爷的到来。小明相信，财神爷会给他们家带来幸福和健康。这个故事教给我们几件事情：传统很重要，它让我们记得要尊重和庆祝我们的节日。当我们一家人一起做事情时，我们会更加团结和快乐。勤劳和善良会让我们得到好运气和财富。有时候，把新的想法加入到旧的传统里，会让事情变得更有趣。记住了吗？希望你们能从这个故事中学到一些有用的东西。现在，让我们再看一遍故事。看看我们还能学到什么新的东西，准备好了吗？加油！以下是故事中的重要词汇，中文解释：财神爷
，神奇的财富之神，财神爷。农历新年，以农历计算的新年，农历新年，好运、幸运、顺利的事情，好运、财富、金钱和财产的累积，财富。赵公明，财神爷的另一个称呼，赵公明。黑狐，勇敢的黑色老虎。黑狐，金鞭，闪闪发光的黄金鞭子。金鞭，打扫、清理和整理房子或空间。打扫，果盘，放置水果的托盘。果盘，小吃，小分量的食物，通常作为零食。小吃、甜点、甜食通常作为餐后点心。甜点、香、香料或熏香通常用于仪式或祭祀。香、蜡烛用于点燃的蜡制燃烧物。蜡烛、鞭炮、爆竹或烟火通常用于庆祝。鞭炮。祈祷，虔诚的祈求或祷告。祈祷，善良，具有良善品德的，善待他人的。善良，勤劳，用功工作，努力付出。勤劳，幸福，快乐和幸福感。幸福，迎接财神的故事。在一个遥远的小村庄里，每到农历新年，孩子们都特别兴奋，因为他们知道这是一个特别的时刻，迎接财神爷的时候到了。财神爷是个非常神奇的人物，他能给大家带来很多好运和财富。村里的大人们说，财神爷叫赵公明，他骑着一只勇敢的黑狐。手里还拿着一根闪闪发光的金鞭。每年的正月初五，就是财神爷的生日。在这一天，每家每户都会做一些特别的准备，希望能让财神爷来他们家做客。今年我们要怎么迎接财神爷呢？小明问奶奶。奶奶笑着说：“首先，我们要打扫房子。”让家里干干净净，然后我们要摆上果盘和小吃，还有财神爷最喜欢的甜点。小明听了，就迫不及待的帮奶奶一起打扫房子。他还特意画了一张财神爷的画，想要挂在家里最显眼的地方。打扫完毕，小明和奶奶一起摆好了果盘和小吃。还有小明亲手做的甜点，奶奶拿出了一些香和蜡烛，点燃后，整个房间都充满了温馨的气息。财神爷，财神爷，我们准备好了，请您来我们家吧。小明站在果盘前，双手合十，眼睛紧闭，认真的祈祷。就在这时，外面传来了鞭炮的声音。小明赶紧跑到窗边去看，只见整个村庄都在放鞭炮，庆祝财神爷的到来。看，财神爷来了！小明高兴地跳了起来。那一年，小明的家里真的好像被财神爷眷顾了一样，大家都过得很开心，也都很健康。从此以后，小明每年都会。和奶奶一起迎接财神爷，他相信只要人们心地善良、勤劳努力，财神爷就会给他们带来好运和幸福。以下是故事中的重要词汇：中文解释，财神爷，神奇的财富之神，财神爷，农历新年，以农历计算的新年。农历新年。
，好运、幸运、顺利的事情。好运、财富、金钱和财产的累积。财富，赵公明，财神爷的另一个称呼。赵公明，黑狐，勇敢的黑色老虎。黑狐，金边。闪闪发光的黄金鞭子，金鞭。打扫、清理和整理房子或空间。打扫。果盘，放置水果的托盘。果盘。小吃，小分量的食物通常作为零食。小吃。甜点，甜食通常作为餐后点心。甜点、香、香料或熏香，通常用于仪式或祭祀。香、蜡烛，用于点燃的蜡制燃烧物。蜡烛、鞭炮、爆竹或烟火，通常用于庆祝。鞭炮、祈祷、虔诚的祈求或祷告。祈祷。善良，具有良善品德的，善待他人的。善良，勤劳，用功工作，努力付出。勤劳，幸福，快乐和幸福感。幸福